Ja, jetzt sind wir im Kräutergarten in den Spätschen Baumschulen und der ist so eine Mischung aus ähm, Dekoration, Pflanzen, Müll oder Schrott. <lacht> Schrott, sagen wir mal lieber. Ja. Wie kommt das? Genau so ist es auch. Also der Chef geht auch gerne auf Jagd, zum Beispiel am Strand, sucht Schwemmholz oder findet in, auf alten Baustellen, wo auch immer. Ich weiß es selber nicht so genau, aber vieles ist echt alt gefunden oder irgendwo aufgekauft und vieles ist auch einfach ein Replikat, also auf alt gemacht. Man kann hier natürlich Pflanzen erwerben, vor allem Kräuter, aber auch Stauden gegenüber. Ähm, ansonsten Dekoartikel, meistens Rustikales. Wir bauen auch Gärten, also man kann bei sich zu Hause sich einen Kräutergarten anlegen lassen. Und sonst alles, was mit Pflanzen zu tun hat, Tontöpfe, Ranggitter, ja, wie gesagt, Deko. Was sind denn jetzt die Kräuter, die man so im Frühjahr schon genießen kann? Eigentlich alle, die man so kennt. Also zum Beispiel Rosmarin, Thymian, Lavendel, Basilikum haben wir auch schon. Also alles Mögliche. Später haben wir auch Gemüse, die typischen Tomaten, Gurken, Paprika, alles. Und die größer gewachsenen, das sind dann jeweils die schon im, noch aus dem vor, vorigen Jahr, die im ja. Gewächshaus waren? Also die meisten überwintern auch tatsächlich im Freiland. Die sind richtig abgehärtet. Das ist ja auch der Sinn, dass man sie sich dann zu Hause in den Garten setzen kann. Und ja, die sind auch winterhart. Was sind das für Steine hier? Die Steine bepflanzen wir. Also wir haben hier so ein paar als ähm, Muster schon mal bepflanzt für die Kunden. Die kann man kaufen. Das, das ist, glaube ich, Lava, oder? Genau, das sind Lavasteine. Und man kann hier auch herkommen, das Material kaufen und dann einfach selber bepflanzen. Der Bauwagen ist euer Lager? Ja, genau. Das ist unser alter Bauwagen. Der wird aber gerade renoviert. Also wir bauen den aus und wollen da dann auch so eine Bücherecke kreieren, ein paar Pflanzenbilder aufhängen, dass man da auch mal reinschauen kann. Aber im Moment ist eher noch Wimpelkammer und Baustelle. Dankeschön. Auch auf dem Gelände der Baumschule befindet sich der Skulpturengarten von Franz Christanell. Aus welchem Material sind die denn eigentlich? Sieht ja so ein bisschen nach Schrott aus. Schrott, äh, ja, es ist äh, Altmetall. Äh, das Altmetall äh, sammle ich äh, teilweise aus, äh, aus Bauernhöfen. Äh, Weingütern äh, aus Industrie und Landwirtschaft eigentlich. Und ich versuche den Dingen noch einen, eine Seele zu geben, einen Geist zu geben. Was ist das hier? Was soll das darstellen? Das ist jetzt eigentlich eine Skulptur, die ich noch äh, beim äh, Überarbeiten bin. Das ist ein, äh, der goldene Vogel wird das. Der wurde zum Beispiel, wenn wir hier jetzt schauen, haben wir eine alte, eine alte Hacke. Das sind alte handgeschmiedete Eisen. Das zum Beispiel sind äh, handgeschmiedete Nägel, die symbolisieren Flügel. Und die ganze Figur ist äh, eigentlich der goldene Vogel. Mhm. 
Wie, wie machen Sie das, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, diese, dieses Drahtwirrwarr da oben, äh, da muss man ja erstmal was drin sehen. Also äh, ja. wie, wie passiert dieser Prozess, passiert dass Sie da so eine was? Figur drin finden? In erster Linie muss es Spaß machen. Das Drahtgestell, das wird ein Kopf. Aha. Wahrscheinlich. Äh, den werde ich jetzt hier in der Mitte noch zwei Augen das geben. Sind Kleiderbügel, oder? Nee, das sind, das sind alles nur äh, Draht, ganz simpler Draht für äh, Kisten zusammenzuhalten. Ja. Ja. Und äh, aus nichts was Interessantes zu machen. Wann machen Sie das hier an der Spätischen Baumschule? In der Spätischen Baumschule komme ich jetzt in das dritte Jahr, bin ich hier in Berlin. Äh, seit dem dritten Jahr, kann man sagen, vier Jahre bin ich in Berlin. Und in der Kunst ist eben das Feine, dass man die Freiheit hat zu spielen. Das ist eine Spielerei. Eigentlich ist so schön spielen, das ist richtig. Kann man diese Spielereien denn auch kaufen? Diese Spielereien kann man kaufen, <lacht> aber sicher doch. Dann bleibe ich doch mal gleich hier bei ja. dem. Was, was kostet das, diese äh, Figur hier? Diese Figur ist, wie gesagt, noch nicht fertig, aber es bewegt sich dann so bei einer Gartenskultur ja, so zwischen 400 äh, bis äh, 3.000, 4.000 Euro. So, das ist jetzt Ihr Arbeitsplatz, Franz, hier. Im äh, Sommer und bei schönem Wetter ist das mein Arbeitsplatz, ja. Mhm. Der Vorteil ist, dass ich hier eben Licht habe, äh, wenn ich schweiße oder flexe, hier niemand störe. Was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir auch einen schönen, ausgebrannten Renault 4, <lacht> den äh, mir eine Frau vorbeigebracht hat. Welches also, Teil ist das davon? Ich glaube, das ist eine Hupe. Die Hupe von Renault 4. Mhm. Für mich sind das dann gleich Augen. Mhm. Also natürlich muss ich das schon noch reinigen. Mhm. Äh, und wenn ich anfange jetzt ähm, zu spielen, dann habe ich eben meine drei, vier Kisten mit kleinen Teilen. Kommt ganz darauf an, ähm, was ich zur Verfügung habe. Wohin auch immer der Osterspaziergang Sie in diesem Jahr führt, TV Berlin wünscht Ihnen viel Spaß und frohe Ostern.